مبادرة ضوء لتسجيل الكتب الصوتية للمكفوفين وضعاف البصر بصوت كارمن أحمد مادة اللغة الإنجليزية للثالث الثانوي الأدبي كتاب الطالب Student Book الوحدة الرابعة بعنوان Achievements الدرس الثاني عشر بعنوان Geniuses من الصفحة الرابعة والتسعون وحتى الصفحة التاسعة والتسعون أولاً، لدينا صورتان، الصورة الأولى تظهر طفلاً يعزف على البيانو، والثانية تظهر طفلاً يلعب الشطرنج مع والده. المطلوب هنا هو مناقشة الأسئلة التالية. 1. What special talents do the people in the photos have? والجواب هنا، playing chess and playing the piano. 2. Do you know anybody who had an outstanding talent as a child? 3. What is your own best talent or skill? Justify your answer. يترك للطالب حرية الإجابة على كل من السؤالين الثاني والثالث. ثانيا, match each word with its correct meaning. المطلوب هنا هو ربط كل كلمة بالمعنى الصحيح لها. لدينا مجموعة من الكلمات يقابلها مجموعة من الجمل أو العبارات التي تعبر عن معاني تلك الكلمات بدون ترتيب. مجموعة الكلمات هي Champion Demonstrate Digit Outstanding Talent Theory Title مجموعة المعاني المقابلة بدون ترتيب هي 1. A number 1, 2, 3, etc. 2. The natural ability to do something well. 3. Name showing a person's status. 4. A system of ideas to explain something. 5. A person who wins a sporting competition. 6. To show or prove something. 7. Excellent or unusually good. سأقرأ الآن كل كلمة مع المعنى الصحيح بشكل مباشر. الكلمة الأولى champion وتعني بطل. المعنى المقابل a person who wins a sporting competition أي الشخص الذي يربح مسابقة رياضية. الكلمة الثانية demonstrate وتعني يشرح أو يظهر أو يثبت. المعنى المقابل to show or prove something. الكلمة الثالثة digit وتعني رقم المعنى المقابل a number 1, 2, 3, etc. ملاحظة يقصد بdigit رقم ما بين الصفر والتسعة أي رقم مكون من خانة واحدة فقط الكلمة الرابعة outstanding وتعني رائع أو ممتاز المعنى المقابل excellent or unusually good الكلمة الخامسة talent وتعني موهبة المعنى المقابل the natural ability to do something well أي المقدرة الطبيعية على فعل شيء ما بشكل جيد الكلمة السادسة theory وتعني نظرية المعنى المقابل a system of ideas to explain something أي منظومة من الأفكار لشرح أو توضيح شيء ما الكلمة السابعة title وتعني لقب المعنى المقابل name showing a person's status أي اسم يظهر مكانة الشخص ملاحظة كل من الكلمات التي وردت هنا يمكن أن تملك عدة معان ويختلف معناها بحسب السياق ثالثا لدينا هنا نص مكون من ثلاثة مقاطع كل مقطع يتحدث عن موهبة مختلفة لطفل أعجوبة أو طفل معجزة. بالإنجليزية تعرف بـ child prodigy. A child prodigy is a person who has an outstanding talent or skill at a very early age. أي الطفل الأعجوبة هو الشخص يمتلك مهارة أو موهبة ممتازة من عمر مبكر جدا. الآن سأبدأ بقراءة المقاطع الثلاث. المقطع الأول. At the age of 12, 
Tathagat Avatar Tulsi was the world's youngest person to gain a master's degree. He finished high school at the age of 9, gained a BSc at the age of 10, and an MSc when he was only 12. At 18, he is now a PhD student in Bangalore, India, doing high-level research. His amazing mathematical talent was noticed by his parents when he was only 6. في سن الثانية عشرة، تافاجات أفاتار تولسي كان الشخص الأصغر في العالم الحاصل على شهادة ماجستير. أنهى الدراسة الثانوية في التاسعة من عمره، حصل على شهادة البكالوريوس في العاشرة من عمره، وعلى شهادة الماجستير عندما كان في الثانية عشرة فقط. في الثامنة عشر، هو الآن طالب دكتوراه في بنغالور في الهند، يقوم بأبحاث عالية المستوى. تم ملاحظة موهبته المذهلة في الرياضيات من قبل أهله عندما كان في السادسة من العمر. مفردات هامة من المقطع الأول BSc هي اختصار لـ Bachelor of Science وتعني درجة بكالوريوس العلوم MSc هي اختصار لـ Master of Science وتعني درجة ماجستير العلوم PhD وتعني درجة الدكتورة المقطع الثاني Magnus Carlsen from Norway is one of the best chess players in the world. He started playing chess with his father at the age of five and played his first tournament at the age of eight. In 2003, at the age of 13, he was awarded the title of Grand Master. Chess became his passion and Magnus was allowed to take time off school to practice the game. He received coaching from Kasparov. One of the greatest chess players and geniuses of all time. At the age of 19, he was ranked number one in the world, becoming the youngest player to be awarded this title. Magnus Carlsen من النرويج هو أحد أفضل لاعبي الشطرنج في العالم. بدأ يلعب الشطرنج مع والده في الخامسة من العمر، ولعب بطولته الأولى في عمر الثامنة. في عام 2003 بسن 13 تم منحه لقب Grand Master. أصبح الشطرنج شغفه وكان يسمح له بأخذ إجازة من المدرسة لممارسة اللعبة. تلقى تدريبا من كاسباروف أحد أعظم لاعبي الشطرنج والعباقرة على الإطلاق. في التاسع عشر من عمره تم تصنيفه رقم واحد في العالم. أصبح بذلك اللاعب الأصغر في العالم الذي يمنح هذا اللقب. مفردات وتعابير هامة من المقطع الثاني. Tournament وتعني دوري مسابقات أو بطولة. Grand Master من الجملة He was awarded the title of Grand Master أي تم منحه لقب Grand Master. Grand Master هو لقب يمنح للاعبي الشطرنج من قبل منظمة الشطرنج العالمية وهو أعلى لقب يمكن أن يحصل عليه لاعب الشطرنج. Passion وتعني شغف. Coaching من جملة he received coaching وتعني تلقى تدريبا coaching هي تدريب او تمرين ranked من جملة he was ranked number one in the world اي تم تصنيفه رقم واحد في العالم عبارة take time off school اي يأخذ اجازة من المدرسة to take time off يعني اخذ اجازة او اخذ وقت مستقطع المقطع الثالث Wolfgang Amadeus Mozart was one of the greatest musical geniuses of all time. He was born in Salzburg, Austria in 1756 and began writing music before he was four years old. As a child prodigy, he toured Europe, playing his own compositions on the violin and other instruments to astonished audiences, which often included kings and queens. In common with many other child prodigies, Mozart lost some of his appeal to audiences when he became an adult. Despite his genius, he had to work hard throughout his short life to earn a living and died very poor at the age of 35. Wolfgang Amadeus Mozart كان أحد أعظم العباقرة الموسيقيين على الإطلاق. ولد في سلازبرغ في النمسا عام 1756 
وبدأ بكتابة الموسيقى قبل أن يبلغ الرابعة من العمر كطفل أعجوبا جال أوروبا عازفا ألحانه على الكمان وآلات موسيقية أخرى لجماهير مندهشة غالبا ما ضمت ملوك وملكات المشترك بينه وبين غيره من الأطفال العجوبة أن موزارت فقد جاذبيته للجماهير عندما أصبح بالغا على الرغم من عبقريته كان عليه أن يعمل بجد خلال حياته القصيرة لكسب العيش ومات فقيرا جدا عن عمر 35 عاما مفردات هامة من المقطع الثالث تورد وهي الماضي من الفعل تور وتعني قام بجولة أو جالة Compositions وتعني مؤلفات موسيقية Instruments وتعني آلات أو أدوات موسيقية Astonished audiences وتعني الجماهير المندهشة Included وهي الماضي من الفعل include وتعني تضمن Prodigy تعني أعجوبة أو معجزة Child prodigy أي الطفل الأعجوبة Appeal وتعني جاذبية عبارة to earn a living تعني لكسب لقمة العيش أو لكسب الرزق رابعا Read the article again and choose the best heading for each section of the article. There is one more heading than you need. المطلوب هنا هو اختيار العنوان المناسب لكل مقطع من المقاطع السابقة من مجموعة العناوين التالية. أحد العناوين زائد عن الحاجة. 1. A master's degree at 9. شهادة ماجستير في التاسعة. رقم واحد لا يناسب أي من المقاطع الثلاث. 2. Public less interested as child grows up. الجمهور أقل اهتماما عندما يكبر الطفل. هذا العنوان مناسب للمقطع الثالث. 3. Playing to win. اللعب من أجل الربح. هذا العنوان مناسب للمقطع الثاني. 4. Youngest master now doing research. صاحب الماجستير الأصغر الآن يقوم بأبحاث. هذا العنوان مناسب للمقطع الأول. نهاية التمرين. خامسا. Discuss these questions with other students. المطلوب هنا هو مناقشة الأسئلة التالية مع طلاب آخرين. 1. What are the advantages and disadvantages of being a child prodigy? 2. Do you think child prodigies should be treated as special cases by their parents and teachers? أيضاً تدرك للطالب حرية الإجابة على هذين السؤالين. قسم Vocabulary التمرين الأول Nouns and Adjectives Fill in the missing words derived from the words in brackets المطلوب هنا هو ملء الفراغ في كل جملة بالكلمة المناسبة المشتقة من الكلمة الموضوعة بين قوسين بعد الجملة قد تكون هذه الصيغة إما صفة Adjective أو اسم Noun الجملة الأولى My sister is a very فراغ student الكلمة بين قوسين هي ability وتعني قدرة أو تمكن أو كفاءة. الصيغة المناسبة هي الصفة able وتعني قادر أو متمكن. My sister is a very able student. أختي طالبة متمكنة جدا. الجملة الثانية To my فراغ I got over 90% in the exam. الكلمة بين قوسين هي amazing وتعني مذهل أو مدهش. الصيغة المناسبة هنا هي الاسم amazement وتعني ذهول أو دهشة. To my amazement, I got over 90% in the exam. لدهشتي قد حصلت على أكثر من 90% في الامتحان. الجملة الثالثة Many children find young animals very فراغ. 
الكلمة بين قوسين هي appeal وتعني جاذبية الصيغة المناسبة هنا هي الصفة appealing وتعني جذاب Many children find young animals very appealing. أي العديد من الأطفال يجدون الحيوانات الصغيرة جذابة. الجملة الرابعة. When she said she was leaving, we just stared at her in فراغ. الكلمة بين قوسين هي astonished وتعني مندهش. الصيغة المناسبة هنا هي الاسم. Astonishment وتعني دهشة. When she said she was leaving, we just stared at her in astonishment. عندما قالت أنها راحلة فإننا حدقنا بها بدهشة. الجملة الخامسة I've never been very good at فراغ. الكلمة بين قوسين هي mathematical وتعني رياضي. الصيغة المناسبة هنا هي mathematics وتعني الرياضيات. I've never been very good at mathematics. لم أكن أبدا جيدا في الرياضيات. الجملة السادسة I enjoy listening to all kinds of فراغ. الكلمة بين قوسين هي musical وتعني موسيقي. الصيغة المناسبة هنا هي الاسم. Music وتعني موسيقى. I enjoy listening to all kinds of music. أنا أستمتع بالاستماع إلى جميع أنواع الموسيقى. الجملة السابعة. Sport has increased greatly in فراغ. الكلمة بين قوسين هي popular وتعني شعبي أو رائج. الصيغة المناسبة هنا هي popularity وتعني شعبية أو رواج. Sport has increased greatly in popularity. أي زادت شعبية الرياضة بشكل كبير. الجملة الثامنة The more you practice, the more فراغ you will become. الكلمة بين قوسين هي skill وتعني مهارة. الصيغة المناسبة هنا هي الصفة skillful وتعني ماهر أو بارع. The more you practice, the more skillful you will become. كلما تمرنت أكثر، كلما أصبحت ماهرا أكثر. نهاية التمرين الأول. التمرين الثاني. Prepositions. Read the short text about child prodigies. Copy and complete the text using these prepositions at, for, in, of, on. إذا لدينا هنا نص يتحدث عن child prodigies. يحوي النص على فراغات علينا ملؤها بأحرف الجر المناسبة. أحرف الجر التي سنختار منها هي at, for, in, of, on. سأقرأ كل جملة من النص بشكل منفصل. الجملة الأولى Child prodigies are children who demonstrate talents فراغ a very young age. حرف الجر المناسب هنا هو at. Child prodigies are children who demonstrate talents at a very young age. الأطفال المعجزة هم الأطفال الذين يظهرون مواهب في سن مبكرة جدا. الجملة الثانية Mathematical geniuses are often able to do complicated calculations فراغ their heads فراغ just a few seconds. حرف الجر المناسب هنا لكل الفراغين هو in. Mathematical geniuses are often able to do complicated calculations in their heads in just a few seconds. العباقرة في الرياضيات غالبا ما يكونون قادرين على إجراء حسابات معقدة ذهنيا في ثوان معدودة فقط. الجملة الثالثة This is particularly remarkable when the numbers they are dealing with have been selected فراغ random. حرف الجر المناسب هنا هو at. 
This is particularly remarkable when the numbers they are dealing with have been selected at random. يكون ذلك جديرا بالملاحظة تحديدا عندما تكون الأرقام التي يتعاملون معها قد تم اختيارها بشكل عشوائي. الجملة الرابعة Musical geniuses like Mozart are often able to learn to play new pieces of music, فراغ, a variety of instruments very quickly. حرف الجر المناسب هنا هو on. Musical geniuses like Mozart are often able to learn to play new pieces of music on a variety of instruments very quickly. العباقرة الموسيقيون مثل Mozart غالبا ما يكونون قادرين على تعلم عصف قطع موسيقية جديدة على آلات موسيقية متنوعة بشكل سريع جدا. الجملة الخامسة When he died, Farah, 1791, some people said that overwork was the cause, Farah, his death. حرفي الجر المناسبين هنا بالترتيب in للفراغ الأول of للفراغ الثاني. When he died in 1791, some people said that overwork was the cause of his death. عندما توفي في العام 1791 قال بعض الناس أن إرهاق العمل كان هو سبب وفاته. نهاية التمرين التمرين الثالث Discuss these questions with a partner المطلوب هنا مناقشة الأسئلة التالية مع زميل لك. 1. How good are you at doing mathematical calculations in your head? 2. Who do you think is the most talented musician of your generation? يترك الطالب حرية الإجابة على هذين السؤالين. التمارين الثالث والرابع والخامس هي تمارين استماع. قسم Grammar التمرين الأول Read the sentences A through E, then answer the questions below. لدينا هنا مجموعة من الجمل سنقرأها ثم نجيب على بعض الأسئلة. A. He is now a PhD student in Bangalore doing high-level research. B. He received coaching from Kasparov. One of the greatest chess players and geniuses of all time. C. At the age of 19, he was ranked number one in the world, becoming the youngest player to be awarded this title. D. He began playing the piano at the age of five and was immediately recognized for his immense talent and musical ability. E. As a child prodigy, he toured Europe, playing his own compositions on the violin. السؤال الأول هو Which part of the sentences contains the most important information, the first or the second part? أي جزء من الجمل يحتوي المعلومة الأكثر أهمية, الجزء الأول أو الثاني? الجواب هو The first part, وذلك لجميع الجمل. الجزء الأول في كل من الجمل السابقة هو الذي يحتوي المعلومة الأكثر أهمية أو المعلومة الأساسية. السؤال الثاني What is the purpose of the other part of each sentence? ما هو الغرض من الجزء الآخر من كل جملة؟ الجواب هو to add details لإضافة التفاصيل إلى المعلومات الأساسية. السؤال الثالث which word in each sentence links the two parts? ما هي الكلمة التي تربط بين الجزئين في كل جملة؟ الجواب هو في الجملة الأولى doing المعلومة الأساسية he is now a PhD student التفاصيل المضافة doing high level research doing هي التي تربط بين الجزئين في الجملة الثانية one المعلومة الأساسية He received coaching from Kasparov التفاصيل المضافة One of the greatest chess players and geniuses of all time 
1 هي التي تربط بين الجزئين. في الجملة الثالثة Becoming المعلومة الأساسية At the age of 19, he was ranked number one in the world. التفاصيل المضافة Becoming the youngest player to be awarded this title. الكلمة Becoming هي التي تربط بين الجزئين. في الجملة الرابعة And المعلومة الأساسية He began playing the piano at the age of five. التفاصيل المضافة and was immediately recognized for his immense talent and musical ability. and هي التي تربط بين الجزئين. في الجملة الخامسة playing المعلومة الأساسية as a child prodigy he toured Europe. التفاصيل المضافة playing his own compositions on the violin. playing هي التي تربط بين الجزئين. نهاية التمرين الأول التمرين الثاني المطلوب في هذا التمرين إعادة كتابة الجمل التي وردت في التمرين السابق مع البدايات التالية سأقوم بقراءة كل جملة من التمرين الأول ثم أعيد قراءتها باستبدال الجزء الأول منها بالبداية المذكورة في هذا التمرين الجملة الأولى He is now a PhD student in Bangalore, doing high-level research. بعد الاستبدال He is now a PhD student in Bangalore, where he is doing high-level research. أي تم استبدال Doing high-level research ب Where he is doing high-level research. الجملة الثانية He received coaching from Kasparov. One of the greatest chess players and geniuses of all time. بعد الاستبدال, he received coaching from Kasparov, who is one of the greatest chess players and geniuses of all time. أي تم استبدال, one of the greatest chess players, ب, who is one of the greatest chess players. الجملة الثالثة, at the age of 19, he was ranked number one in the world. Becoming the youngest player to be awarded this title. بعد الاستبدال, at the age of 19, he was ranked number one in the world, which made him the youngest player to be awarded this title. أي تم استبدال, becoming the youngest player, B, which made him the youngest player. الجملة الرابعة, he began playing piano at the age of five. and was immediately recognized for his immense talent and musical ability. بعد الاستبدال He began playing piano at the age of five. Immediately, he was recognized for his immense talent and musical ability. A. تم استبدال And was immediately recognized B. Immediately, he was recognized. الجملة الخامسة As a child prodigy, he toured Europe, playing his own compositions on the violin. بعد الاستبدال As a child prodigy, he toured Europe. He played his own compositions on the violin. A. تم استبدال Playing his own compositions B. He played his own compositions. نهاية التمرين الثاني التمرين الثالث Rewrite the following using the ing form of the verbs المطلوب في هذا التمرين إعادة كتابة الجمل التالية باستخدام صيغة الأفعال التي تنتهي ب ing أي present participle وذلك للأفعال في الأجزاء من الجمل التي تقدم معلومات إضافية إلى المعلومة الأساسية الجملة الأولى At the age of seven, my brother Omar played football for a local club When he did this, he became the youngest professional player in Syria. في سن السابعة لعب أخي عمار كرة القدم في نادي محلي. عندما فعل ذلك، أصبح اللاعب الاحترافي الأصغر في سوريا. الجملة التي تقدم المعلومات الإضافية هنا هي When he did this, he became the youngest professional player in Syria. سنقوم باستبدال When he did this, he became be becoming. 
وهو ال present participle من الفعل become فتصبح الجملة At the age of seven, my brother Ammar played football for a local club, becoming the youngest professional player in Syria. في عمر السابعة لعب أخي عمار كرة القدم في ناد محلي، مصبحا بذلك اللاعب الاحترافي الأصغر في سوريا. استخدام the present participle هنا يقابل استخدام اسم الفاعل في اللغة العربية، ويدعى الآن هذا الجزء من الجملة ب participle clause. نفس الأمر سينطبق على بقية الجمل. الجملة الثانية A few years later, he joined the men's team and he scored three goals in his first match. بعد عدة سنوات، انضم إلى فريق الرجال وأحرز ثلاثة أهداف في مباراته الأولى. سنقوم باستبدال and he scored ب scoring. فتصبح الجملة A few years later, he joined the men's team, scoring three goals in his first match. بعد عدة سنوات، انضم إلى فريق الرجال محرزا ثلاثة أهداف في مباراته الأولى. الجملة الثالثة. At the end of his first season, he was the highest paid player in the team. He was earning as much as six players would earn. في نهاية موسمه الأول، كان اللاعب الأعلى أجراً في الفريق. كان يكسب بالمقدار الذي يكسبه ستة لاعبون. سنقوم باستبدال He was earning ب earning فتصبح الجملة At the end of his first season, he was the highest paid player in the team, earning as much as six players would earn. في نهاية موسمه الأول، كان اللاعب الأعلى أجراً في الفريق. كاسبا بالمقدار الذي يكسبه ستة لاعبون. الجملة الرابعة Soon afterwards, a newspaper began printing stories which accused Ammar of spending too much money on high living. بعد ذلك بوقت قصير، بدأت صحيفة بطباعة قصص والتي اتهمت عمار بإنفاق الكثير من المال على حياة الرفاهية. سنقوم باستبدال which accused Be accusing. فتصبح الجملة Soon afterwards, a newspaper began printing stories accusing Ammar of spending too much money on high living. بعد ذلك بوقت قصير، بدأت صحيفة بطباعة قصص متهمة عمار بإنفاق الكثير من المال على حياة الرفاهية. الجملة الخامسة Ammar denied these accusations. He explained that he spent his money on his family and that he gave much of it to charity. أنكر عمار هذه الاتهامات ووضح بأنه ينفق ماله على عائلته وبأنه أعطى الكثير منه لعمل الخير. سنقوم باستبدال He explained ب explaining فتصبح الجملة Ammar denied these accusations, explaining that he spent his money on his family and that he gave much of it to charity. أنكر عمار هذه الاتهامات موضحا أنه ينفق ماله على عائلته وبأنه أعطى الكثير منه لعمل الخير. الجملة السادسة He continued to play for his team, trusted in the support of his family, and refused to let the newspaper stories bother him. لقد استمر باللعب في فريقه وثق بدعم عائلته له ورفض أن يدع قصص الصحيفة تزعجه سنقوم باستبدال كل من الفعلين trusted و refused ب trusting و refusing فتصبح الجملة He continued to play for his team trusting in the support of his family and refusing to let the newspaper stories bother him لقد استمر باللعب في فريقه واثقا بدعم عائلته له ورافضا ان يدع قصص الصحيفه تزعجه نهايه التمرين قسم سبيكينج لدينا هنا سؤالين يعرض كل منهما سيناريو معين المطلوب منك ان تقوم مع زميل لك بطرح افكار تخص هذين السؤالين وشرح هذه الافكار ومناقشتها يمكنك الاستعانة بالعبارات التالية Maybe Perhaps He probably 
he could be, he could have said, or he might have said, Do you think? I think he must have. Awala. A boy lives on the twelfth floor of a block of flats. Every day on his way to work, he gets into the lift and goes down to the ground floor. When he comes home from work, he gets into the lift, goes up to the eighth floor, then walks up the stairs to the twelfth floor. رجل يعيش في الطابق الاثنى عشر كل يوم في طريقه إلى العمل يدخل إلى المصعد وينزل إلى الطابق الأرضي عند عودته من العمل يدخل إلى المصعد ويصعد فيه إلى الطابق الثامن ثم يصعد الدرج إلى الطابق الاثنى عشر The question is Why does he do this? السؤال هو لماذا يفعل ذلك؟ إجابة ممكنة لهذا السؤال The man is very short This means he can reach the ground floor button, which is very low, but he cannot reach the button for the twelfth floor. The eighth floor button is the highest he can reach. الرجل قصير جدا مما يعني أن بإمكانه الوصول إلى زر الطابق الأرضي المنخفض بينما لا يمكنه الوصول إلى زر الطابق الاثنى عشر وزر الطابق الثامن هو أعلى زر يمكنه الوصول إليه. Thanian. A man was in a small town for the day and needed a haircut. He noticed that there were only two barbers in town and decided to apply logic to choosing the best one. Looking in their shops, he saw that the first barber was clean-shaven with a nice haircut. In the other shop, the barber had a messy haircut. كان رجل في بلدة صغيرة وكان بحاجة لقص شعره. لاحظ أنه لا يوجد إلا حلاقين في البلدة، وقرر أن يطبق المنطق ليختار الأفضل بينهما. وهو ينظر إلى المحلين، رأى أن الحلاق الأول حليقا نظيفا بقصة شعر جيدة، أما الحلاق الآخر كان ذو قصة شعر غير مرتبة. The question is, why did the man choose to go to the barber who has a messy haircut? السؤال هو، لماذا اختار الرجل الذهاب إلى الحلاق ذو قصة شعر غير المرتبة؟ إجابة ممكنة على هذا السؤال Since barbers rarely try to cut their own hair, they must cut each other's hair. The one with the neat hair must have it cut by the one with the bad haircut, and vice versa. The barber with the messy hair must therefore be the better barber, considering his own hair. بما أن الحلاقين نادرا ما يحاولون قص شعرهم، لابد أنهم يقصون شعر بعضهم. إذا لا بد أن الحلاق ذو الشعر غير المرتب قام بقص شعر الحلاق ذو الشعر الأنيق والعكس صحيح وبالتالي الحلاق ذو الشعر السيء لا بد أن يكون هو الحلاق الأفضل نظرا إلى شعره نهاية التمرين قسم رايتين أولا Read the letter below It is an application for an imaginary award recognizing geniuses. لدينا هنا رسالة وهي عبارة عن طلب للحصول على جائزة تخيلية للاعتراف بالعباقرة. نص الرسالة Genius Award Application Genius Society Members I am writing to you to suggest that you consider Dr. Muhammad Imad Drubi for your new Genius Award. Dr. Drubi is an incredibly gifted dentist and academic. who gives lectures to audiences all over the world. He is best known for inventing a replacement metal jaw, improving the quality of life of those with serious dental problems. His innovations in the field of dentistry have brought him international recognition. He has received numerous awards from international institutions, including first place at the Arab World Inventors Conference in 2009. I believe that these accolades justify his nomination for the new Genius Award. Yours faithfully, Walid Yusuf. سأقرأ الآن الرسالة مترجمة إلى العربية. طلب حصول على جائزة العباقرة إلى أعضاء جمعية العباقرة. أكتب إليكم لأقترح أن تأخذوا بعين الاعتبار الدكتور محمد عماد دروبي لجائزة العباقرة الجديدة. 
الدكتور دروبي طبيب أسنان وأكاديمي موهوب بشكل مذهل يقوم بإعطاء محاضرات لجماهير في جميع أنحاء العالم وهو معروف لاختراعه فك معدني بديل محسنا بذلك حياة الذين لديهم مشاكل أسنان خطيرة إن ابتكاراته في مجال طب الأسنان حصدت له تقديرا عالميا وقد تلقى جوائز عديدة من مؤسسات دولية بما فيها المركز الأول في مؤتمر مخترعي العالم العربي في عام 2009 أعتقد أن هذه الامتيازات تثبت أهلية ترشيحه لجائزة العباقرة الجديدة المخلص وليد يوسف الآن عليك الإجابة عن السؤالين التاليين 1. What kind of language has the writer used to convince the society of his case? ما نوع اللغة التي استخدمها الكاتب ليقنع الجمعية بقضيته؟ الجواب هو He used formal, polite language, technical language, opinion and facts. استخدم الكاتب لغة مهذبة رسمية، لغة تقنية، آراء وحقائق. 2. Why does the writer include information about Dr. Muhammad Imad Drubi's previous awards? لماذا يذكر الكاتب معلومات حول الجوائز السابقة للدكتور دروبي؟ الجواب هو To justify his nomination for the prize and to back up his opinions with facts. ليبرر ترشيحه للجائزة وليدعم آراءه بحقائق. نهاية هذا التمرين ثانياً Write your own letter to the Genius Society members, suggesting a potential recipient for the National Award. State why they should, in your opinion, receive the award. You must use between 120 to 150 words. إذا مطلوب منك الآن كتابة رسالة إلى أعضاء جمعية العباقرة مقترحا فيها مستلم محتمل للجائزة الوطنية. اذكر في الرسالة لماذا برأيك يجب أن يحصل على الجائزة. وعليك استخدام ما بين 120 إلى 150 كلمة. عبارات مفيدة يمكنك الاستعانة بها أولاً لتقديم اقتراح أو توصية giving recommendation يمكنك استخدام 1. I would recommend 2. I believe he or she deserves this award because 3. He or she has made huge advances in. 4. For all of these reasons. ثانياً للتعبير عن المديح أو الثناء. Expressing praise. يمكنك استخدام. 1. He or she is an incredibly gifted. 2. Their achievements are outstanding. 3. Perhaps one of the greatest minds in the 21st century. نهاية الدرس الثاني عشر